Verso le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio a Casamicciola incontriamo il candidato Antonio Pisani della lista Casamicciola al centro con Giosi Ferrandino Sindaco. Ben ritrovato Antonio, benvenuto. Buongiorno Medeo. Allora, tra le altre cose che noi sappiamo di te è un po' un percorso che ti vede impegnato nel sociale da lontano. Lo vogliamo sunteggiare un attimo per capire ecco, chi sei e da dove nasce poi questo tuo impegno determinato nella lista con Giosi Ferrandino? È un percorso quasi ventennale, viene da tante esperienze associative, civiche nel comune di Casamicciolo ma anche a livello isolano. Già quando Giosi fu sindaco la prima volta, mi ricordo, partecipai come componente giovanile al comitato civico eh, che lui stimolò in, in quel periodo. Poi dopo c'è stata una lunga fase di impegno nella diocesi di Ischia, eh, come segretario di pastorale sociale, ho promosso una scuola di formazione politica per giovani per oltre sei anni, diretta dal professore Alberto Lopresti, Uh, sia con il Vescovo Sofaldi che con il Vescovo Lagnese e poi l'impegno su tanti temi intervisolani, la sanità per prima, la difesa dell'ospedale in quanto si parlava di volerlo chiudere, uh, la battaglia di Villa Stefania a Casamicciola e poi anche le battaglie per la depurazione, per l'ambiente isolano su cui abbiamo impegnato i giovani della diocesi nel corso della scuola di formazione politica che abbiamo, che abbiamo sviluppato in quegli anni. In epoche più recenti arriva poi questo comitato per la rigenerazione, non so se isolano o solo di Casa Micciola, di cui insomma sei stato presidente fino all'altro ieri. Sì, è chiaro che questa è stata proprio l'ultima esperienza nata dopo purtroppo la Fana e sotto questo manifesto per Casa Micciola, scritto da più di 40 personalità dell'isola, di, di più svariati orientamenti politici e culturali, ho avuto l'onore di presiedere la nascita Uh, chiaramente nel momento in cui si è definito il mio impegno elettorale abbiamo concordato la mie, le mie dimissioni per lasciare autonomo e libero questo, questo comitato interisolano che ha prodotto un documento programmatico di ampio respiro e che svolgerà un'azione di lungo periodo sui temi della sostenibilità ambientale, della pianificazione e programmazione territoriale e eh, nonché sulla ricostruzione, ovviamente sul focus che Casa Micciola in questo momento richiede. Però si è alleggiata la possibilità che tu presentassi una lista autonoma con te candidato sindaco, perché poi questa cosa è naufragata in effetti? Sì. Questa possibilità è sorta all'interno di un altro cammino associativo di più vecchia origine, nato l'anno scorso a Casa Micciola con un gruppo di coetanei, di amici, di persone nuove all'impegno associativo, ma non solo, anche, e poi anche di tutta l'isola, non solo Casa Micciolesi. Eh. Quindi abbiamo iniziato un confronto con le realtà presenti a Casa Micciola, nel campo sociale, la mensa del sorriso, la catena alimentare, le categorie, gli albergatori, eh, il commercio, per avere un'idea di quello che il Paese in questo momento esprimesse e di cui avesse bisogno, nel momento in cui non c'è ovviamente un'amministrazione in corso. Poi questo percorso si è andato ad impattare purtroppo con l'evento luttuoso del 26 novembre no? della Fana, quindi l'agenda ci è stata dettata dalla realtà, ci siamo trovati automaticamente convocati al tavolo del commissario Legnini come espressione civica insieme a tutti gli altri comitati sorti spesso dopo la circostanza purtroppo drammatica e quindi abbiamo fatto tutto questo percorso di consapevolezza, di conoscenza, di confronto sui temi del post Fana. Chiaramente anche da prima avevamo approfondito altri temi come la depurazione, tutto il post, la, la, la ricostruzione mancata in parte, quindi a quel punto noi ci siamo sentiti in dovere di, anche di avviare un percorso che potesse portare un'espressione autonoma, una lista autonoma per Casa Micciola. E questo percorso è stato fatto convintamente da tutti, poi alla fine abbiamo, di fronte alla mancanza delle forze, perché tutte le espressioni civiche, i comitati che si sono venuti a creare, sono confluiti nei due soggetti principali, oltre alla lista di Caterina Iacono che si è venuta, con cui anche avevamo chiesto l'interlocuzione, 
si è venuta a consolidare, abbiamo dovuto fare una scelta di sintesi come gruppo e Giosi è stato colui che ci ha espresso maggiore autonomia, quindi la mia è una candidatura quasi da indipendente, da autonomo che viene espressa nella lista, tant'è vero che Giosi riconosceva la possibilità al nostro gruppo di essere individuato sulla scheda anche come indipendente o come in riferimento all'associazione in pronte. E così hai già risposto alla domanda come siete arrivati, come sei arrivato da Giosi Ferradino, ma come dicevi è giusto parlarne al plurale perché tu sei l'espressione di un gruppo, ancorché candidato singolo, però dietro di te c'è comunque il gruppo che ti supporta e col quale avete deciso di fare questa scelta con Giosi rispetto che all'altro competitor. Però ecco, qual può essere a questo punto il tuo valore aggiunto in questa lista di Casamicciola al centro, quale sarà la tua certo. eh, specificità? Ne hai dette tante. Sì, Beh, la mia presenza sarà caratterizzata in coerenza con il percorso e la mia storia, quindi la partecipazione, i temi della partecipazione civica, le politiche sociali, ovviamente, la sensibilità a, ai più deboli, agli ultimi nella nostra, nella nostra cittadina in particolare, ma sull'isola tutta, con una prospettiva interisolana questa, perché tante cose io penso che Casa Micciola da sola ce la deve fare, ma da sola non ce la può fare. Sintetizzo così, nel senso che solo noi Casa Micciolesi, visto che tu condividiamo eh, la comune appartenenza alla comunità di Casa Micciola, è chiaro che siamo i primi a essere chiamati a rimboccarci le maniche, ma è un discorso molto più ampio che coinvolge l'isola e non solo. E quindi adesso un ultimissimo riferimento al candidato sindaco, perché Giuseppe Ferrandino potrebbe essere l'uomo giusto in questo momento? Giosi Ferrandino è l'uomo giusto perché eh, sintetizza come candidato sindaco la maggiore qualità che in questo momento ha bisogno la nostra cittadina nell'espressione amministrativa, un'esperienza politica non da poco, un livello istituzionale delle conoscenze oltre quella dell'impegno amministrativo, quindi il ruolo di europarlamentare in questo momento lo dice, e quindi penso che la sua esperienza, le sue capacità, la sua dote di essere leader e fare squadra per Casa Miccio in questo momento possano essere non solo la migliore soluzione ma anche una palestra per realtà nuove che vogliono affacciarsi alla politica per la prima volta e riuscire a fare un percorso comune con le altre componenti che sono presenti nel Paese. Noi l'abbiamo detto anche in epoche non sospette in una trasmissione, è obbligo per Casa Miccio ad avere una pacificazione sociale, dove cioè tutti eh, possano concorrere al medesimo obiettivo, sebbene da diverse posizioni. Questo immagino che sia anche una cosa che, di cui tu vorrai farti carico. Sì, è un obiettivo del Paese, credo, non solo mio. La, la storia delle ultime amministrazioni lo testimonia, difficilmente si riesce a Casa Micciola a concludere il mandato, ci sono delle parti che ne, negli anni si sono alternate da, 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 nei, nei vari schieramenti, ecco perché la nostra presenza vuole essere una presenza che sottolinea l'autonomia e l'indipendenza. Dicevi nel sociale, e hai tirato fuori nella memoria Villa Stefania, da una sì. villa all'altra, Villa Orizzonte, Villa Stefania, adesso sì. si sta parlando di Villa Josef. Sì. Da, anche quello fu un, un motivo di impegno nel 2016, feci una petizione raccogliendo circa 4.000 firme. Ricordo Salvatore Coppa, che all'epoca mi diede una grande mano, nostro concittadino che oggi non c'è più. È un patrimonio per l'isola che nasce da Casa Micciola Villa Josef, una funzione sociale di quel patrimonio che soprattutto in questo momento non deve essere distratta dalla sua vocazione originaria e destinata ad altre finalità. Questo che sia anche onere dell'amministrazione seguire questo percorso e cercare di richiamare gli attori in campo a un impegno concreto. La diocesi già è presente su questo tema e sta fattivamente muovendosi in modo tale da tutelare le persone, anzitutto le persone ospiti, gli anziani e anche il patrimonio che quella struttura rappresenta. E chiudiamo con Casa Micciola al centro, al centro per che cosa? Al centro per una rinascita, per un segno di speranza e un richiamo alla partecipazione soprattutto alle nuove generazioni perché credo che soprattutto i giovani debbano prendere consapevolezza che non si può essere indifferenti alla cosa comune, al bene comune e la mia storia ha un po' questo di impegno, un po' lo testimonia quindi non bisogna avere paura, bisogna avere come dire, il coraggio di essere attori di un nuovo corso. È stato bellissimo, credo la cosa più bella che questa drammatica vicenda della Fana ha lasciato nell'immaginario pubblico è stato l'impegno dei giovani spontaneo, 
all'indomani nel rimborcarsi le mani che ripulire le nostre strade e farsi prossimi a tutti quindi credo da, che da quello spirito bisogna ripartire ringrazio Antonio Pisani candidato con Casamiccio dal centro candidato sindaco Giosi Ferrandino e ci rivediamo alle prossime occasioni grazie arrivederci grazie e saluti a tutti